ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിവെൻഷനും ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷനും ആണ് സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇന്ന് ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിവെൻഷൻ എന്താണെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദോസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടേക്കൺ ടു പ്രിവെൻറ്റ് എ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനൻ ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹസാർഡ് ഫ്രം ഹാവിങ് ഹാംഫുൾ എഫക്റ്റ് ഓൺ ഈദർ പീപ്പിൾ ഓർ എക്കണോമിക് എസെറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് എസെറ്റിന് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹസാർഡ്സ് അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിവെൻഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ബ്രോഡ്ലി ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിവെൻഷൻ ദ ഫേസ്റ്റ് ടു മെഷേഴ്സ് ടേക്കൺ ടു എലിമിനേറ്റ് ദ റൂട്ട് കോഴ്സസ് ദാറ്റ് മേക്ക് പീപ്പിൾ വൾണറബിൾ ടു ഡിസാസ്റ്റർ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡിസാസ്റ്ററിന് കാരണമാകുന്ന റൂട്ട് കോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ റൂട്ട് കോഴ്സസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രിവെൻഷൻ എന്നുള്ള പ്രിവെൻഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആ റൂട്ട് കോഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള എങ്ങനെ ആ കോഴ്സസ് ഇല്ലാണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിവെൻഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദ ബേസിക്സ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം Uh, for disaster prevention to be successful, a priori planning is required. And that is a proper planning for our disaster prevention. Now, what do we need to do? What do we need to do? Planning of prevention hinges on two issues. We need to do two points in the main item. പ്ലാനിങ് അതായത് നമ്മൾ പ്രിവെൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഒരു ഹസാർഡ് ഉണ്ടാവാതെ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് കൊടുക്കണം ഏതൊക്കെ പോയിൻസിലാണ് നമ്മൾ നല്ല ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് പോയിൻസ് നോക്കണം അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹസാർഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഹസാർഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹസാർഡിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ആക്ച്വൽ ത്രെഡ് ഫേസിങ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ആളുകൾ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ത്രെഡിനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഹസാർഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വൾണറബിലിറ്റി അസസ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആ വൾണറബിലിറ്റീനെ അസസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ റിസ്ക് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ഹാൻഡിൽ ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ദ ഡിസാസ്റ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ റിസ്കിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക അസസ്മെൻ്റ് ആണ് അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ആ വരുന്ന ഹസാർഡിനെ എത്രത്തോളം എന്താ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ എത്രത്തോളം പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് വൾണറബിലിറ്റി അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹസാർഡിനെ പ്രോപ്പറായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഹസാർഡ് എപ്പോൾ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ സംഭവിക്കും ആരൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ വൾണറബിലിറ്റി അസസ്മെൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഹസാർഡിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിയും എന്താണ് അവരുടെ എന്താ പറയുക വീക്ക്നെസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വൾണറബിലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് വൺസ് ദീസ് ഇഷ്യൂസ് ആർ പുട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് എ പ്രയോറിറ്റി എമർജൻസി മാനേജേഴ്സ് ക്യാൻ ഡിറ്റർമൈൻ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രിവെൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് സോ എന്താ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എമർജൻസി മാനേജേഴ്സുകൾക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഈ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള പ്രിവെൻഷൻ
സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷനും സോ ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡിവ ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിവെൻഷൻ മേ ബി കൺസിഡർ ആസ് ഏത് പ്രൈമറി ഓർ സെക്കൻഡറി പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ടു റിഡ്യൂസ് ഓർ അവോയ്ഡ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ദ ഇവൻറ്റ് ഒക്കുറിങ് ബൈ ഗെറ്റിംഗ് റിഡ് ഓഫ് ദ ഹസാർഡ് ഓർ വൾണറബിലിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ഹസാർഡിനെയും വൾണറബിലിറ്റിനെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ആ റിസ്ക്കിനെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ അതായത് ഒട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ലാണ്ടാക്കുക ആ ഒരു ഹസാർഡ് വരുന്നത് ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടു അവോയ്ഡ് ഓവർ ക്രൗഡിങ് അതേപോലെ എന്താ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ചോക്ക്ഡ് ഡ്രെയിനേജ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡീഫോറസ്റ്റേഷനൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഹസാർഡിനെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതൊരു പ്രിവെൻഷൻ മെത്തേഡാണ് അതേപോലെ ഓവർ ക്രൗഡിങ് കാരണം അതിനെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏരിയയിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും എന്താ ഹസാർഡ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ കൂടുതൽ ആളുകൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കുറച്ചുകൂടെ ഹസാർഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവർ ക്രൗഡിങ് ഒഴിവാക്കാം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ക്ഡ് ട്രെയിനേജ് അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ ഒട്ടും അവിടെ ഒരു ഹസാർഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതേനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് സോ സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ മീൻസ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് പ്രോംപ്റ്റ്ലി ദ ഇവൻറ്റ് ആൻഡ് ദ റിഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് എഫക്ട്സ് നമ്മൾ ഇവൻറ്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു ദെൻ അതിനെന്താണ് എഫക്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്തു മറ്റേത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇവൻറ്റിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിലെങ്ങനെയാണ് ബൈ സ്റ്റേയിങ് അലേർട്ട് ടു പോസിബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ബൈ ബീയിങ് റെഡി ടു പ്രൊവൈഡ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഫുഡ് ക്ലിയർ വാട്ടർ സാനിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ ടു ദ എഫക്റ്റഡ് പോപ്പുലേഷൻ നമ്മളവിടെ ഹസാർഡ് ഉണ്ടായി ആ ഹസാർഡ് ഉണ്ടായ അപ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ആളുകളെ ആ പോപ്പുലേഷൻ അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ അവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ അതേപോലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്നുള്ള ഇവാക്യുവേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിവെൻഷൻ ടു ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്രിവെൻഷൻ വരുന്നത് ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ ഇതാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ എന്നാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ റെഫർ ടു ദ ലെസ്സനിങ് ഓർ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ അഡ്വേഴ്സ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദ ഹസാർഡ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പം ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ലെസ്സണിങ് ഓർ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ അഡ്വേഴ്സ് ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിവെൻഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ഒട്ടും ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് പക്ഷെ മിറ്റിഗേഷനിൽ നമ്മൾ ആ വന്ന ഇമ്പാക്റ്റിനെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കുകയാണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്യുന്നത് സോ അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ദ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ ആർ ടു നെയിംലി ഹസാർഡ് ലൈക്ലിഹുഡ് റിഡക്ഷൻ റിസ്ക് കോൺസിക്വൻസസ് റിഡക്ഷൻ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹസാർഡ് ലൈക്ലിഹുഡ് റിഡക്ഷനും റിസ്ക് കോൺസിക്വൻസസ് റിഡക്ഷനുമാണ് അതായത് ഹസാർഡിനുള്ള സാധ്യതേൻ്റെ റിഡക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ റിസ്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസസ് റിസ്ക് കോൺസിക്വൻസ് റിഡക്ഷൻ അത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മിറ്റിഗേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ദെൻ ഹസാർഡ് ലൈക്ലിഹുഡ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് ഓൺലി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ എ
നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഹസാർഡ്സും ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി അതായത് ഹസാർഡ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് എന്തായത് ഹസാർഡ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എഫക്റ്റിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലഡൊക്കെ വരുന്ന കാര്യം സമയത്ത് നമുക്കതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെന്താണ് ഓൾറെഡി മിറ്റിഗേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡിഫൻസ് വാൾ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദി ലൈക്ക്ലിഹുഡ് ഓഫ് ഫ്ലഡ് ഒക്കുറൻസ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മിറ്റിഗേഷൻ മെഷേഴ്സ് സെച്ചസ് സി ഡിഫൻസ് വാൾസ് സി ഡിഫൻസ് വാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലഡിൻ്റെ ഒക്കുറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറയും നമ്മൾ റിവറിൻ്റെ ഒക്കെ റിവർ ട്രെയിനിങ് വർക്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്ലഡ് ഫ്ലഡിനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സി സി പോൽ സി അതുപോലെ റിവറിൻ്റെ സൈഡ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ വർക്ക്സ് എന്താ പറയുക ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ഓൾറെഡി എടുത്തു വയ്ക്കുന്ന മിറ്റിഗേറ്റീവ് മെഷേഴ്സാണ് ദെൻ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് കോൺസിക്വൻസസ് റിഡക്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് എ ഹസാർഡ് ബൈ എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ എക്സ്പോഷ്യർ ആൻഡ് വൾനറബിലിറ്റി അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇമ്പാക്റ്റിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക റിസ്ക്കിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പോഷറും വൾണറബിലിറ്റി അതായത് എക്സ്പോഷറിനെ കുറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഇമ്പാക്റ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് എൻഷുറിങ് ദാറ്റ് ദ പോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓർ അതർ സിസ്റ്റംസ് ആർ ഏബിൾ ടു വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് സച്ച് എൻ ഇവൻറ്റ് വിത്ത് എ ഫ്യൂ നെഗറ്റീവ് കോൺസിക്വൻസസ് ആസ് പോസിബിൾ അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നമുക്കൊരു ഡിസാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനും അവിടെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സി നമ്മുടെ സീ ഷോസിലൊക്കെ എന്താണ് എറോസ് എറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് സീ ഡിഫൻസ് വോൾസ് ഉണ്ടാക്കും അത് നമ്മൾ ഒരു റിസ്ക് കോൺസിക്വൻസസ് റിഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് സോ ഇൻ റെഡ്യൂസിങ് ബോത്ത് ഹസാർഡ് ലൈക്ലിഹുഡ് ആൻഡ് റിസ്ക് കോൺസിക്വൻസസ് ദ പ്രൈമറി എയിം ടു ഡിക്രീസ് റിസ്ക് ഓഫ് ഡെത്ത് ആൻഡ് ഇൻഷുറി ടു പോപ്പുലേഷൻ സോ നമ്മളിപ്പം രണ്ട് മെയിൻ പോയിൻ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മിറ്റിഗേഷൻ്റെ ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ്റെ സോ അത് രണ്ടും അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതോടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഡെത്ത് ആൻഡ് ഇൻഷുറി നമുക്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വലിയ തോതിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ദി സെക്കൻഡറി എയിം അതാണ് പ്രൈമറി എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡെത്ത് ആൻഡ് ഇൻഷുറീസ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ദൻ സെക്കൻഡറി എയിം ആർ ടു ഡിക്രീസ് ദ ഡാമേജ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ലോസസ് ഇൻഫ്ലിക്റ്റഡ് ഓൺ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ടു റെഡ്യൂസ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ലോസസ് സോ സെക്കൻഡറി എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടീസിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഡാമേജസ് ഒക്കെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് സെക്കൻഡറി എയിം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ മെഷേഴ്സ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ബ്രോഡ്ലി ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ മെഷേഴ്സ് ക്യാൻ ബി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ടു That is structural mitigation measures and non-structural mitigation measures. The structural mitigation measures in the world, this refers to any physical construction to reduce or avoid possible impacts of, dam, uh, of hazard which include engineering measures and construction of hazards, resistance and protective structures and infrastructures. അതായത് സ്ട്രക്ചറൽ മിറ്റിഗേഷൻ മെഷേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഹസാർഡ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഓരോ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ
നമ്മൾ ആ ഒരു ഹജാർഡനം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ മിറ്റിഗേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ മിറ്റിഗേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാം പിന്നെ നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ മിറ്റിഗേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് റെഫർ ടു പോളിസീസ് അവയർനെസ് നോളജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പബ്ലിക് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി മെക്കാനിസംസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ഓൺ ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ റിഡ്യൂസ് റിസ്ക് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഇമ്പാക്ട്സ് നോൺ സ്ട്രക്ചറിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറേ പോളിസീസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും നോളജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഹജാട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ മിറ്റിഗേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അവയർനെസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ഹജാട്ടിനോടുള്ള ജാഗ്രത കൂടും അതുകാര്യം എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് അതായത് ഹജാർഡിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് സ്ട്രക്ചറൽ മിറ്റിഗേറ്റീവ് മെഷേഴ്സും നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ മിറ്റിഗേറ്റീവ് മെഷേഴ്സും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് മിറ്റിഗേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പ്രിവെൻഷൻ മിറ്റിഗേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പോയിൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രിവെൻഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷനും സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷനും പഠിക്കുക ഇവിടെ മിറ്റിഗേഷൻ ആണെങ്കിൽ മിറ്റിഗേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മിറ്റിഗേഷൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ മിറ്റിഗേഷന് നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ മിറ്റിഗേഷൻ്റെ ലൈക്ലിഹുഡും അതുപോലെ തന്നെ റിസ്ക് കോൺസിക്വൻസസ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് പോയിൻസും മെയിൻ ആണ് ഹജാർട്ട് ലൈക്ലിഹുഡും റിഡക്ഷനും റിസ്ക് കോൺസിക്വൻസസ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടു പോയിൻറ്റ്സ് അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിവെൻഷൻ്റെ മെയിനായിട്ട് പ്ലാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യണം ആ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടു രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതെന്തൊക്കെയാണെന്നും ആണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോർഷൻസ്